หรือใช่ใช่ใช่ติดเชิญ How are you Fine thanks you Fine too Fine fine ready 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 for the last day Yes ready teacher Nice 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 We're just going to give one minute for everybody to connect and then we start. Mm -hmm. Okay. <clears throat> Today we're going to talk about the loyalty. Yeah, what is uh, what are the characteristics of effective loyalty? Oh well, yeah, we are five. <clears throat> Twenty six today. See what that twenty six. Okay, there we go. Let me check something. <clears throat> pedir el horario para la encuesta porque no me han dicho todavía que una es. Good evening, teacher. Hello, good evening. Check the list. Yes, yes. No yet. No, no yet. Okay. It's something that I'm waiting for the for the schedule. Okay. Mm-hmm. 
Vamos a esperar la, la, la fecha, bueno, la hora, ¿verdad? Y let's go to the attendance. Yeah. <coughs> Adriana María. Present teacher. Adriana Sofía. No, Sofía. Ana. Ana Cruz, Antonio. Presente. Cruz. David. Presente, Chara. Eddie. Eddie, Eddie. Elmer Fabricio. Elmer. Uh -huh. No quiero. <coughs> Elsa Cristina. Present. Félix. Present. Grace Michel. Y vos, Marcela, Jennifer, present teacher, José Alberto, present teacher, José Alfredo, José Alfredo. Y Carla Lorena, present teacher. Mario. Sí, yo. Nubia Zulema. Nubia. Rebeca Marcela. Present teacher. Rosy. Present teacher. Present teacher. Claudia Guadalupe. <laughs> Mario. I, I said that's Claudia saying present. Claudia no here. Mauricio. Mauricio no here. Okay. A ver, if anybody arrived after I call you. Sofía, Adriana Sofía, Ana, Eddie, Elmer, Presente, Eddie. Okay. Present, sí. Elmer, eh, Grace Michel, Ivo Marcela, José Alfredo, Nubia, Claudia, Mauricio, bueno, no. Good evening, teacher. Hello, Mauricio. Okay, now we are ready. Let's see. Okay. 
Getting to the end, right? Finally, getting to the end. And Monday, you know, Monday you begin the new course, right? Yes. <laughs> yeah. Yes, yes, yes. Are you ready for Monday? Yes. Starting with a module four. Oh, imagine, see that. Ya ni se vale. <laughs> Finishing module three, getting ready for module four. Well, this time we won't have the three normal days that we have before, but because of the rain, because of the rain, we had a day in the middle. So, uh, no day off. And well, only two days off, right? But the good thing is that you have the me the weekend in the middle. Okay, nice. Bye. Oh, you see, we have an answer. The uh, the survey will be passed at eight o at eight thirty. Okay, at eight thirty. So exactly at eight thirty, you all uh, get ready. Well, a couple of minutes before, we're going to be ready to check the, the email that you already received, the links and everything for the, for the survey. If you haven't received the survey, let me know because I'm sending you the information. Teacher, in the WhatsApp, if Catherine, I guess, sent the survey, the WhatsApp. In the WhatsApp, in the group, in but, the group. but uh, you should have received it also in your email, Mauricio, because the one you got in the WhatsApp is general, so that was sent to everybody, the one they sent to the group, but you should have received one that includes all your information. Oh, I don't receive. Check your spam. No, I, I check uh, the spam, but I don't reset. You haven't received. Okay. Um, write the name of who sent it to you, guys? Because I get it from Jimmy, but what about you? Who sent it to you? I, I get it from Hazel. 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 Today, today at... at um 10 18 at 10 in the morning yes okay check it mauricio right hazel probably 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 okay teacher i'm checking right now mm -hmm. is hazel cardona Teacher, the microphone. No se le escucha, teacher. Not too sure. I don't have. Hello, hello. One, one, one. Not too sure. I don't have. Okay. What about you? Don't hear me? Yeah, I hear you. Okay. Perfect. Perfect. Bye. Okay. I'm listening to you. Okay. Nice. Nice. Okay. Tell me, did you find it, Mauricio? The the last email that Jason sent me is about the documentation for the new model. Okay. Well, I'm going to send you the information then to Zoom. Okay, I'm going to be sharing 
your information from the list, but they're in Zoom, okay? But you check the, the objective for today is to learn the characteristics of effective loyalty program. We have been talking about different uh, techniques, right, to do to keep our customers. And now we have some uh, effective strategies that we can do. But before we go to that, look at this. You're going to ask to rank the tips to improve brand recognition. First, if I get brand recognition, after that, I will have my clients being loyal to me, right? So you have provide great customer service, consistently remind your target market that you are actively doing business, develop a hurt feeling story that speaks to why you are in business, provide value, exceed their expectations, use the same logo in all the marketing materials. Yeah, so rank them, which is the most effective will be number one and the less effective will be number five. Okay, so here we go on the other side of the scale. One will be the best and five will be the, the least effective. Mm -hmm. According to what you think, right? Okay, what do you have in as number one? Okay, what do you have as number one? Number one, the most effective to improve brand recognition. Only one. Consistently remind your target market that you are actively. Okay. Ay, que número. <laughs> Give me a sec. Okay. Uh -huh. Consistently, consistently remind your target market that you're actively doing business. Nice. Number two, provide great, great customer service. Okay. What about number three? Use the same logo. Use the same logo, logo in all your marketing materials. Okay. 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 If you use the same logo, what happens? What happens to people that change logo every time? What happens? People recognize them or people stop recognizing them? Hmm? People stop recognizing Yeah, because they will say, Ah, uh, but it was not this. Or oh, especially imagine if you change the logo and you change the name, right? People will not recognize you. What would be number three, number four for you? Provide value. Provide value, okay. And the least effective. A heartfelt story that speaks to why you're in business. That's the last one. Mm 
Mm -hmm. Yes. Okay. Now, as talking about advertising, there are a lot of companies that use the heart, the feelings, right? To advertise and their purpose is to make people feel um, can close to them, but, but because of the feeling, right? Because they say, oh, I remember when I was a child. Oh, I remember when I went on that trip with my father. So people may relate that. That would be a, a, heart, a heartfelt story, right? That would be a heartfelt story that speaks while you're in business. Okay. Right now, before we go to the survey, you're going to do this. I'm going to give you... a. Uh, Hello, Nubia. Nubia, Nubia. Hola. ¿Dónde usted está? No, Hola, están todos. No, están todos. Okay. okay. Can you hear me now? <coughs> yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Es cuestión I de... I can't listen to you. Es el, es el puerto, ya lo moví a otro puerto, pero es que ahí tenía una memoria fija de unos libros que ocupo todos los días. Entonces, por eso la tenía ahí pegada para venir corriendo y entrar de un solo, pero ni modo. No, no quiere este otro puerto trabajar con el micrófono. Entonces, este lo vamos a... Bueno. Bye, check. We have... Nine minutes before we go to the survey, right? So I'm going to give you a couple of minutes for you to uh, to go match. These are words that describe the stages that customers go through as building loyalty to a brand, right? These are the stages. So I'm going to give you a couple of minutes for you to go in your manual to have that page two. It is page 38, page 38. So I'm going to give you a couple of uh, minutes for you to discuss together um, before we come and, and do the survey. Later on, we will continue. Okay, there you go. Join, join. Check, check if you can join. Victor. Uh -huh. No tengo invitación a la sala. No le creo. I'm going to move you to another room. Me, se va. <laughs> y hoy, I, lo, I sent it again. No. No. A ver. Hoy sí. Ok, perfecto. What about you, Ivonne? Oh, a nice alone. Only two people there. Uh, 
Ah, está don... Aquí está José Eri, no se preocupe. Ah, 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 va, qué bueno, yo dije, puchi, que solo tres estábamos, va, va qué bueno, no. qué, qué bueno, ya, ya hay otra, ya... En no el, se voy, preocupe. Casi camino a la casa. Tenga cuidado. Bueno, gracias, gracias. Solo que yo no copié qué es lo que vamos a hacer, José. Eh, go, to, go to the book, page... Ok. Page eight. Eight. Yes. Okay. We will match the the means. Yeah, the words with the meanings of the The words with the meanings. Okay, advantage. Mm -hmm. Thirty-eight. Presence bonding relevance. That one. Number two, advantage, mm -hmm. presence, bonding, relevance, performance. Yes. Uh -huh. You can work together. Customer so making compare the brand with others to see. <sighs> Seriously, where bro, the leader else. Advantage. Customer have to carry the cost of bench. Bonding. Uh, I remember that this is this is in the exercise. <laughs> Um, in the homework, in the platform. Yes, in the platform. Me están comiendo los I know. The platform, the bench. So whether it delivers or it potential. Maybe three is customers start to think about whether the Hola, teacher. Buenas noches. Hola, hola. No se le escucha, teacher. Okay. Can you hear me now? Yes. Sí, ahora sí. Ya quizás en unos 10 minutos llego a mi casa. Oh, ok. Vaya, José Alfredo. We are going to start completing the, the survey in a couple of minutes. Ok. So ok, as, teacher. As soon as you get home, you enter. I'm just going to get everything again because... I ran out of electricity, everybody closed. So I'm going to open the survey and all the documents again. Just give me a second. Okay, go checking if you go if you have the email on hand because you're going to use that information, right? For the completion of the survey. Mm -hmm. Nice. 
I had all your information ready, Mauricio, but I'm going to see if it didn't get lost. A veces le enviaron a otro Emilio Moreno. Ok. ¿Mm? Tal vez que porque escribieron mal el correo. ¿Tú think so? No, I don't think so. But I don't know. No. Vamos a ver. Okay, you didn't have problems with electricity in your house? No? No, <laughs> no teacher. No, nice. It was only the area where I lived in. Okay, Basha. Charging. By Mauricio, I'm going to send you the first information. Later on, I'm going to send you the rest. Okay. I don't know if anybody else has problem that didn't receive the mail. Did all of you receive the mail? Yeah. Okay. I'm going to paste it anyway in the in the chat for everybody. Let's see. Yes. Mm -hmm. This is general information. I'm going to send it to everybody. But the rest of the information that is only yours, Mauricio, I'm going to send it to you directly. Okay? Thank you. Nice. Let's go to the survey. Okay. Bye. There we go. I'm going to share here. <laughs> right, right, right. Okay, buy a check. You got an email, right? This email with all the information that we have here. So what we're going to do is go completing the information using this information. But before completing the survey, we are going to watch this video, so pay attention to it. Sorry for the inconvenience. Everything was open, but the electricity came to damage everything. Can you hear? Yes? No. Yes, yeah, I'm listening to you. Almost not. Can you listen to the information in the video? No, the video, no. The video, Say the video. Sure. Okay. I hear your voice. You hear my voice. Nice that you hear my voice. <laughs> Let me see now. Yeah, yeah, yeah right. I'm going to give all the volume to it. Mm -hmm. Perfect. Va. There we go. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar. Dale. Just a pause. Right now, only watch the video. You're not completing anything yet, right? Just watch the video. El correo electrónico. Y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto, vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. 
siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita. Y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de información, que es Inglés Corporativo Real International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de información. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, si tenemos fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada al inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviar. Cuando ustedes han recibido este mensaje, por favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la cosa de satisfacción. Ok. Ok. Now we're ready, right? For the inter for the survey. Check. Open the survey, please. En el correo que ustedes recibieron está el link. Vamos a ver acá. Le dice el link para tomar la encuesta. Listo. Mauricio tiene el link. Yes. Yeah, teacher. No? Oye. Oh, yeah. We have the link in with the send in the group, the general oh. survey. Oh, okay. Perfect. 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 Okay. So let's open the survey. 
remember you're going to complete the information with the information provided, right? Nos ubicamos en el punto, vamos a hacer el switch al español para esto. Eh, nombre completo, ¿verdad? De la orden, el número completo de la orden de inicio. Lo tienen acá. Mauricio, yo le pegué esta información en el chat. En el chat general lo, la puse para todos, ¿verdad? Y la puede recoger. Entonces, recogen el número y lo pegan directamente en el número uno. Es el número completo de la orden de inicio. No digiten, mejor copienla y peguenla. Es más seguro de que la información va tal cual se necesita. ¿Sí? Punto número dos, su nombre completo. Voy a dejar de compartir en este momento, pero voy a ir compartiendo en la información de, de Mauricio. Ubíquense a copiar su nombre completo. Eh, tal vez usted me diga, teacher, pero yo ya sé cómo me llamo, sí, pero ponga el nombre tal cual eh, usted lo probió, lo, lo probí, ¿cómo se dice? Lo proveyó. <ríe> ya no hablamos español, qué barbaridad. Tal cual usted lo proveyó a inglés corporativo. You give. Yeah. As you gave it to English Corporative. Vaya, Mauricio. I'm going to paste just to you the information that you're missing. Thank you. Mm -hmm. Le voy a ir poniendo todo. No se me adelanten todavía, por favor. Le voy a mandar a Mauricio. Ya la tenía toda copiadita, solo de, de pegársela, pero se cerró todo, se cerró el Word y ya no me guardó nada. I guess this is Okay, hello. Solo veo a Carla. Creo que nosotros estamos en otro lado, teacher, porque allá la estaban buscando a usted y no estaba. <ríe> y yo me salí y me salió. Es que se me. Ah, pero ya están apareciendo. Como que nos sacó a todos, quizás. Bien, es que se me fue el internet. Ahorita me he conectado. Me he conectado con datos porque se me fue el Inter y me quedé en el limbo. Ay, no está Internet está jugando. Vamos. Ok. We are going to make a complaint for the for company Internet. Oh my God, no. Bad boy. Dice, ¿qué pasó? Se le fue el internet. Se me fue el internet. Híjole. Sí, es que ha quedado mero inestable después de que primero se fue la luz, se fue el internet, al que es como a los cinco minutos vino la luz y el internet vino, ¿verdad? Pero ahorita, ah, okay. de repente, así, ¡pum! me desconectó. Sí. Con... Vaya. Entonces, teacher, es de seguir con la encuesta. Estamos sí. a dos minutos de, creo, de terminar. De las nueve. 
Entonces, creo yo que tipo 9, 9 y 10, quizás sí. ya estemos terminando. ¿no? Sí, exacto. Uh -huh. Bueno, suerte. Ok, gracias, espero ya no se vaya la luz ni el internet. Vaya, nos vamos a buscar el nombre completo. Recuerden, y ustedes recibieron un correo. Re copien su nombre completo y lo vienen a pegar acá, ¿verdad? En esta parte de la encuesta. Ya no les estoy compartiendo, me imagino. Va, quizá. Copien su nombre completo, lo vienen a pegar. Mauricio ya tiene su nombre completo también ahí en el... En el chat. Igual ahí tienen su correo electrónico, se van a su correo. A mí aquí me aparece solamente cierta información, pero ustedes si tienen su correo electrónico, copienlo de ahí y lo vienen a pegar a la encuesta, ¿verdad? ¿Todos estamos en la pregunta número tres? Sí. Sí. Vamos a copiar también el número de celular que ustedes han provisto a inglés corporativo. Es el que les aparece allí en el correo que recibieron. ¿Ready? Yes. Ok, perfecto. Now, number five. Ahí usted coge femenino o masculino, acuerdo a cada uno de ustedes. Siempre identificado. <ríe> ok. Departamento de residencia, Sonsonate, Aguachapán. No, ya no tengo nadie de Aguachapán, ¿verdad? Santa Ana, La Libertad, San Miguel, no, Carlita, San Salvador. San Salvador. ¿Verdad? San Salvador. Sí, es... Escojan ahí el departamento de residencia y lo marcan de una vez, ¿verdad? Es un municipio de, de residencia, si es San Salvador, usted sabrá cuál es su municipio. Ese sí lo tiene que digitar. La empresa donde usted labora, si sí le aparece en el correo que le enviaron, ¿verdad? Es igual, la copia la pega. Uh -huh. Yes. Yo creería que sí se lo... Eh, yes. ¿Verdad? Que, que sí le, le pegué esa información, ¿verdad, Mauricio? ¿El nombre de la empresa suya? Pegando la estaba y se desconectó. Oh, ok. <risa> no, pero ahí finish. Ah, va, ok. Luis dijo que nos apuremos. <risa> sí. Va, pero es la razón social la que pega. <risa> yeah, teacher. Ok, perfecto. Nombre del proveedor que lo capacitó es inglés corporativo, Regal International. Ese solamente lo busca. ¿Verdad? Acá lo busca. Aquí está. Inglés corporativo, Regal International. Lo busca y lo... El nombre del curso se lo han provisto en el correo. Recuerden que toda la información la pegan sin las pecas. La copia y la pega. Sin las comillas, ¿verdad? Ahora, valore los aspectos relativos al curso, cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso, qué opina del contenido estructura del curso, qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas, tomando en cuenta que no podemos ver información de pero por lo tanto no podemos ver los videos de la... Esa es parte que en modo es cuestión de YouTube, ¿verdad? Entonces... Tomen también en cuenta eso a la hora de, de marcar. Eh, nos vamos a la fecha de inicio. Ustedes tienen ahí 21 de septiembre del 2022. Esa fecha eh, la van a buscar en el calendario. 21 de septiembre. ¿Sí? 
21 de septiembre de 2022, la fecha de finalización. Van conmigo, ¿verdad? No voy muy rápido ahorita. Sí, van conmigo. Yo ya me perdí en el nombre, me quedé. <risa> no le creo. <risa> Vaya. Ey, <risa> ¿Cómo se llama el nombre usted? ¿Ah? Voy corriendo mucho. <risa> la, Teacher. Dígame. Hola, eh, pero en la pregunta en el número uno dijo que es sin plecas y sin, y sin guiones, ¿verdad? Con todo y plecas y todo. Eso es ah, todo, todo. Y aquí dice, eh, de Ay, no con guiones y plecas, dice. Ah, ok, gracias. Con guiones y plecas. Ese, solo copie la, Eddie, del correo que le enviaron. La Ajá, eso estoy viendo acá, gracias. Sí, así no se complican que algún dato vaya malo, porque recuerden que es información que se llena una vez, ¿verdad? Nada más. Entonces, ah, okay. copiar, pegar. Así con todo, correo, número de teléfono, no sé, el nombre de la empresa, todo, solo copien, peguen. Ok, gracias. Lo que les decimos que no hagan en las tareas, eso es lo que van a hacer hoy. Copy, pegue. <risa> Va igual el nombre de la empresa, copia. O sí. Vaya, eh, buscamos la fecha de finalización del curso 26 de octubre, ¿verdad? Entonces igual nos vamos al calendario, está más fácil porque está cabal marcada en este momento. Y ahora nos vamos a la pregunta número 14, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Aquí les quiero explicar una cuestión, esto se refiere a respecto a cómo se le sirvió el curso, los materiales, la información, cómo se le atendió de parte de, de administración de inglés corporativo. Esto no se refiere a si el internet se le fue, como a mí ahora dos veces, o que si el internet le fallaba, o que si el libro tenía errores. O sea, no se refiere a eso, sino que se refiere a la manera en que se le ha servido la información. Este es un requisito, recuerden también, para poder continuar con el siguiente módulo. Y si usted está insatisfe insatisfecho, se le da por eh, entendido que ya no va a seguir con el módulo siguiente. ¿Verdad? Entonces, ese es un requisito también. Ahora. Yo, por lo menos, este, no sé, yo quiero continuar, pero yo lo puse insatisfecho. ¿Perdón? Yo quiero continuar, pero ahí le puse insatisfecho. ¿Está satisfecho? No, lo contrario. Okay. <ríe> la puso mal, dice, ya la llenó mal. <ríe> sí, sí. Pero recuerden que ahí depende de, o sea, se le está preguntando si usted está satisfecho respecto a lo que se le ofreció y se le ha, y se le ha dado. ¿Verdad? Si se le ofreció una cosa y se le dio otra cosa, entonces usted puede decir si estoy insatisfecho. Pero si se le ofreció algo y se le dio lo que se le ofreció, ahí es. Ah. ¿Verdad? Uh -huh. Y bueno, nos vamos a la pregunta número 15, que ¿Usted está, interesado? está interesado en tomar otros cursos, póngalo, ¿verdad? Y de ahí de otros cursos puede ser cualquier cosa, cualquier otro curso. Y cualquier curso interesado en tomar, si lo sirve inglés corporativo, se lo pueden ofrecer. Ah, tiene que ser de inglés corporativo. ¿Cuáles otros tienen? Eh, yo sé que tienen Excel. Entre los cursos está Excel. ¿Y es that? Sí, pero hay otros que yo no me recuerdo. También hay otros de marketing. Entonces, si usted está interesado en tomar in, eh, un curso de marketing, ahí lo puede poner, ¿verdad? Si tiene algún comentario, lo puede agregar también ahí. Una vez usted termine, eh, dele clic en enviar. Asegúrese, yo no le voy a dar enviar usted, dele clic en enviar y cuando le salga la captura 
de, de lo que de su nombre y que dice que usted ya envió su encuesta. Teacher, en computer, yeah. how I do the screen? Perdón. In the computer, how I do the screen? No, no, en la computadora le aparece, entonces ahí usted le puede dar recorte, ¿verdad? La tijerita recorta y lo pega en el chat de WhatsApp que tenemos como clase. Ahí es donde usted lo va a pegar. Uh -huh. Y lo pone, lo pega y que usted ya completó la encuesta. ¿Ok? Any question? Question, question. Ana, y se pone el nombre completo, Ana, porque solo me le aparece Ana Alice. Oye. Bye. En cuanto ustedes vayan terminando y le va dando eh, este va mandando ¿Mm? Sí, vaya, Mauricio, eh, ¿cómo se llama? Niño. Ya me olvidó el nombre. <ríe> Mario. Mario, le voy a decir el punto 14, eh, cada uno de los participantes deberán marcar satisfecho o insatisfecho. Y dice, le aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo, con haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida ah. o alguna acción de alguno de los compañeros. la deficiencia del servicio internet contratado este punto se refiere únicamente a cómo se ha impartido la clase pedagógica académicamente y a cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de sus procesos usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterados que no procederá con la inscripción al siguiente módulo. Ay, Menos mal que me lo aclaró, porque de verdad que lo iba a enviar así. Sí, no, es que vaya, eh, lo que le explicaba la vez pasada, este no es un curso de gramática, es un curso de inglés para el trabajo y vamos respetando los temas que inglés por, eh, que los manuales no los ha hecho inglés corporativo, estos manuales los ha hecho Insafor. Entonces, usted se va a estudiar con Insafor en cualquier otra institución. Temas y ocupar el mismo manual. Yo le digo por qué he trabajado con Insafor en otra institución y los temas son exactamente los mismos y el manual es exactamente el mismo. Entonces, allí no hay nada que la institución pueda hacer porque los manuales eh, son regidos por Insafor, netamente. Sí. No comprendo. Así es que allí ni, ni modo. <risa> no, me, 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 me. Sí. Dígame, ¿quién? Mauricio. No, no, solo, solo a nivel de comentario, entonces al, al dar por ponerlo pero insatisfecho, les dan de baja aún y cuando ya se esté inscrito. Es que se, se inscribe previamente, antes de finalizar el curso, ya uno está inscrito para el siguiente. Sí, pero si no está satisfecho con, con, este, con uno. Ajá, es, es nada más como, como comentario, porque puede ah, quedar claro. Pero. Exacto, exacto. Vaya muy bien, ya tenemos varios que han entregado. La tienda por mientras, dicho. De attendance, vamos a checar ahorita. Voy a ir llamando a attendance mientras tanto ustedes terminen, ¿verdad? Y ya voy a verificar aquí el nombre. Vamos a ver. Eh, Adriana María. Adriana. 
Adrián. Present teacher. Pink. Ana. Present. Present teacher. Eh, Cruz Antonio. Cruz. Present, present teacher. Alexander. Present teacher. Eddie. Present teacher. Elmer Fabricio. Here. Elsa Cristina. Félix. Present teacher. Grace Michelle. Yvonne Marcela. Yvonne. Jennifer. Present. José Alfredo. Present teacher. Y Carla Lorena. Present teacher. Mario. Teacher me saltó. ¿A quién me salté? A mí. No le creo. Qué barbaridad. Bien raro, vea. Claro. <risa> ¿Por qué estoy satisfecho? Porque la ticha me saltó mi nombre. Ay, qué barbaridad, qué barbaridad. Vaya. Ok. Sorry, José Albert. Pues sí. No <ríe> Ay, no. Vaya, Mario. Here. Ok, Nubia. Por ahí la vi. Present, teacher. Okay. Rebeca. Rebecca. Present teacher. Rosa Hilda. Present teacher. Nice. Y, eh, Victor. Present teacher. Claudia Guadalupe. Claudia. Vaya. Vamos a ver quiénes son los que están y quiénes son los que van. Teacher, do you mention me? Bien. José Mauricio, Mauricio, Emilio. También soy las dos personas. <ríe> Qué barbaridad. Vaya, y, me, y todo por estar en la carrera que quiero ver quiénes me han mandado aquí, quiénes me deben. Sorry, sorry, sorry. Vamos a ver. ¿Quiénes entregaron? Sofía, ¿verdad? Eh, Nubia. Rebeca. Félix. Uy, me llegó uno sin nombre, Elsa Cristina. Tiene que ponerse su nombre completo. Elsa Cristina, hello. No here. Yo creo que ella se quedó fuera después de que Cerramos la sesión. Sí, puede ser. Ana, Adriana, María. Ya le voy a escribir a ella. Eh, ah, aquí lo volví a mandar. Ok. Va. Eh, 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 Alfredo. Cruz. Listo. Mauricio yeah. Claudia Grace ah. ¿Qué horas? Grace Marcela Jennifer, Alberto, Rosy, Carlita. ¿Y quién es el último? Ah, David. Y Mario. 
Va, yo creo que todos lo enviaron, ¿verdad, Víctor? Sí. Sí, falta sí. yo, teacher. ¿Quién me falta? Eddie. Dos, cuatro, seis. Eddie, Eddie, me falta. Doce, catorce, dieciséis. Ah, sí. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, dieciséis, dieciocho, veinte. Veinte, y Eddie, diez. 21, y mejor 20, y Eddie 19. Voy descontando en vez de sumar. ¿Quién me falta entonces? Elmer. Elmer Fabricio, el que falta. Bye. Ok. Bueno, let's go back. Mi presentación se cerró también. Hoy voy a tener como 100 videos que, que comparto. Que, que, ay, no, qué feo. <ríe> ya voy a ver como uno, un video con otro. Para no estar subiendo tres pedacitos de videos. Bueno, you go to your man. Did you finish matching? Oh, okay. Yes. You finish matching, right? Yes? Yeah, yes. teacher. Okay, perfect. ¿Dónde está presentation? Ah, vamos desde el inicio. Vaya, check. This, this is the vocabulary you were uh, matching, right? Uh -huh. Uh, what is advantage? What is advantage? Customers are beginning to associate the brand with the emotion and with their sense of self. Okay, so with them, right? I match that brand with me. Yo delido, me olvido, right? So you remember when you were little children eating little cookies. Mm -hmm. Vaya, what is, what is a presence? Customers are aware of your brand. But, uh, mm -hmm. Customers are are aware of your brand, but little else. But little else. What do you mean by little else? Solamente. Eso es todo. Eh, saben que está ahí, pero solamente. Mm -hmm. Okay. What about the next one? Bonding. 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 Customer has the term aim that cause advantage and performer are all of levels that they are that they are happy with. Aha, uh -huh, exactly. Consumer, consumers. Mind that cause advantage and performance are at are all at levels that they are happy with. Okay. What about uh, relevance? Hmm? Customer starts to think about whether the brand meets their wants and need. Exactly. Okay. The last one, performance. This one, right? Customers uh, sharing the brand with others 
to see whether it delivers on its potential. Yes. So how is, how does it work? Does it have potential? Yes or no, right? That is very important here. Mm -hmm. Remember that these are stages that customers go through as they build loyalty to brand, product, or organic. Okay. Okay. You can write your own answer. A ver, on the other stages of brand loyalty in the pyramid, you have bonding, performance, relevance, bonding, or uh, presence. Bonding is the first one, right? Presence and advantage. The number one will be on top. And then you go like going down according to uh, the, the stages of brand loyalty. Yes. So I'm going to send you two pairs. You're going to work with another partner. You make your own order. You decide uh, uh, how or what you think, right? About these stages. And then you will compare your stages with other people. You are 18. I'm going to make eight groups. I don't know if Jose Alfredo is already home or not. Hmm. Bye, there we go. Remember, what you're going to do is order the stages according to what you think. I'm going to send you a couple of minutes only, and then I'm going to start changing you with other people so you can compare what you have. There you go. Remember, you decide, you write your own answer as you think. Teacher. Hi. Uh, uh, excuse me, but I will have to disconnect for 20 or by a little more minutes because I am going to get my work and I have no data in my cell phone. Oh, okay, Eddie. Okay. Eh, todavía, todo, o sea, que voy saliendo de mi trabajo, o sea, salí hace ratitos, pero no tengo datos en el teléfono y ahorita me he quedado agarrando mi trabajo. Pero aquí me he quedado parqueado un ratito, entonces no he llegado a la casa todavía, aunque ya me desocupé. Ah, vaya, Edith, ok. Ajá, va. Eh, una consulta rápido, teacher. Eh, le envié todas las notas que haría yo, lo, lo que estaba pendiente. Mm. Y eh, no sé cómo sa si habría una información extra después de eso. Eh, o usted nos mandaría alguna información extra al WhatsApp para, para ver quiénes continúan el siguiente curso, el siguiente nivel. Mm. Les van a mandar de parte de, de inglés corporativo, de parte de ellos es que les manda. La, la, ah, sí, es cierto. Sí. Les manda la fecha y todo. Ah, va. Ok, excelente, Ticha. Aguántame un ratito, eso lo llevo a la casa porque ahí tengo internet. Oye. Ah, es perfecto, perfecto. Gracias, Ticha, ahí disculpo, oye. Ok. okay. Jennifer, hello.
the next exercise is Aha, uh -huh, the, the, will you see the pyramid? So order the stage of brand loyalty in the pyramid. Compare your pyramid with another pyramid. Bonding. Yeah, yo me, yo me acuerdo que esto era bien importante. No sé si no voy a pensar lo mismo, la de relevance. ¿Qué piensas? Advantage. Advantage. Angry, the dog is angry today. <laughs> All the night. All the day. He's hungry. <laughs> He's hungry. Hungry, hungry. <laughs> The next Hello. Hi Victor. Hi teacher. Y, y usted está activo, está trabajando, Victor? Estoy activo. Ah, vaya, ya me me voy a ir, me lo voy a repartir en otro grupo. Ok. Pero, espero que caiga en un buen grupo. <ríe> no va a estar uno solo. Bonding. Customers have determined that cost, advantage, and performance are all at levels that they're happy with. I guess that is the order, but I, I'm not sure. Maybe it can be bonding, then advantage, relevance, performance, and presence. What do you think? Mm, I don't know. <laughs> I am confused with this teacher. Why? Check in lo, los meanings. Ah, sí. Es de ese. Teacher, when will when will start the next level? Monday. Monday. Mm -hmm. We are going to be with you, teacher? Yes. Oh, okay. <laughs> yes. Okay, okay. Hasta que se aburran, dicen. <laughs> <laughs> Oh, muy bien, muy bien. Nos cansamos nada más. Es nada más un poquito de sueño, pero por el cansancio del día. Sí, no, pues claro. <risa> It's normal. Vaya, ¿cómo va ahí? Guadalajara. Present, performance, relevance, advantage, and bonding. Okay. Mm -hmm. Why did you put a presence in the fifth? In the, in the last one. Or oh, in the, uh, in the, in the, 
is the one that is the lowest one. What? The, I'm, I guess at present is when customers are aware of your brand, but later on. Uh -huh, uh -huh. mm -hmm. So it's the first step for in the process of loyalty. Mm -hmm. you start just a little bit know, aware and know your brand. And, and then this is start, I guess. <laughs> okay. Okay, okay. But I'm going to say, I'm going to move you so you match, or what you match? You compare with others. Okay. Yeah. okay. You will compare. I'm going to, no, I'm sorry. I'm going to take you out and then I'm going to send you. Teacher. Hi, hi. Pasha. Okay, I'm going to send you again, eh? Because the idea is that now with your group, you go and compare. You see what your partner has and what you have. Okay. Yes, there you go. Everybody here, let's see. Huh. Still a couple of seconds. Then what you're going to do is go tell your partners the order that you put the things and why you gave that order, right? Why? Why did you give that order? Why do you think Relevance is before performance. So why do you think bounding is the first one, right? That's what you're going no, to do. Mm -hmm. It's because the man is safe. <laughs> yes, yes. Bye. I'm going to send you, I hope you are with different people, share what you have. Listen to the others sharing what they have too. Uh, almost, okay, I'm going to name only five groups for you to go in groups of three. Hmm. Okay, let's see. There you go. Share what you have. Listen to the others to see what they have too. Jenny. Leading advantage. Advantage. Performance, relevance, and presence. Presence. Bring that over. <coughs> and you, what you <coughs> Anna, you, do you know, do you know fish niche yet? Yes. yes. Famous Nubia, do you do you wrote the names, the order, Nubia? Yes, uh, Anna, um, Anna, 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 I'm so 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 sorry, sorry, but you cannot say do you wrote. What do you say? Did you write? Exactly, exactly, exactly. Thank you, teacher. Did you write Nubia? You're welcome. Do you remember the order that you put? Do you have yes. similar or difference from your partner? 
But I don't have what they she she had. You have it different, of course. Get mm, I don't know. I don't. I don't know because I don't see anything. <laughs> mm. But remember, Mauricio. Here you are people of different groups. What you're doing is comparing uh, what each of you have, right? what each of you decided in your group and then you tell why. Just two minutes and then I take you out. Ready. Yes. Are you ready? The lowest, the lowest brand is that is present is when the, the customer is starting, is starting, is a, uh, just just now a little bit of the brand and relevant is the the customer start to associate the brand with with their their needs um performance is when no, when when the brand. customer no brown little else. Performance is when the the customers start to compare the brand with others. Uh -huh. Um advantage after mm -hmm. hi teacher. Hi hi. We have a, mm -hmm. a question and difference between the relevance and advantage okay. in the order. Uh -huh. For me, is a present, performs, advance, relevance, and bonding. But Adriana say, uh, Presence, performance, relevance, advantage, and bonding. Right, Diana? Yes. Yes. And Carla? It's the same. It's same. same. Oh, okay. We both work together. Oh, okay. So, yeah, that's presence, performance, relevance, and advantage, advantage and bonding. Okay. Then? Sí, first the relevance and then the advantage. Okay. Mm -hmm. but, no, pero, but then you there is another movement. You have presence, relevance, performance, advantage, and boning. Ah, okay. Uh -huh. It's the change. Yeah. Because the performance is more important than the relevance. Mm -hmm. and the advantage is more important than the performance. Mm -hmm. the, low, oh. the lowest one is the presence, right? That's the lowest. Okay. Carla Adrián <laughs> is, is right. Bye. Yes. Now, now that you finish, move to the next activity. Move to number four. Here, you're going to think of a brand you're very attached to, and one you and uh, one to which you are familiar but not attached. Then you use the descriptions of the brand loyalty pyramid that we were just mentioning. Uh, to identify where in the pyramid you are in respect to the brand. Is this pyramid? Exactly, exactly. How long have you been a customer of, and you say here the name of the brand? Yeah? How long have you been a, co a customer of a, a Campero brand, for example? What are three features you love of Pollo Campero? Uh -huh. Would you recommend Pollo Campero? 
only one, do only one. Uh, vaya, it depends on how how you feel you're getting the movie like mine. Then that's me. <laughs> Wait, what mark? Up, down. Go down to see all. But ah, but there are no more questions, right? So how do you feel? You decide if you feel really in love of the brand or you say nah, nah, it's okay. Then mm. you will complete only one because they are exactly the same, right? Okay. Okay. So how attached are you to that brand? Would you recommend that brand to your friends or family? Yes or no? Completan la pregunta dependiendo que tan identificados se sienten con esa brand. En cualquiera el corazoncito o el otro de. Okay. Mm -hmm. Okay. The parameter is, is equal to. It's the same. Sí, it's uh -huh. the same parameter. The only difference is that now you are answering the questions. Uh -huh. Allí donde van a poner advantage, pueden poner cuál es la ventaja de ese producto, por ejemplo. Okay. Hello. Hello. Bye. Now that you finish with number three, move to do number four. How attached, you will choose a brand. How attached are you? Move, move to the next one. Suban, suban, suban. Oh. Suban o bajen. <laughs> okay, perfect to that one. Think of a brand you are very attached to and one to which you are familiar but not attached to. Como no tenemos mucho tiempo, choose only one. One you are very attached to, or one to which you are familiar but not attached. Choose one for very attached or for familiar but not very attached. Okay? And then you complete the questions about that brand. Questions? Just answer these questions. Exactly. In the pyramid. In the pyramid. You decide, eh? You decide. One brand, aquí donde tienen el espacito, van a poner el nombre de la brand. Would you recommend Pollo Campero to friends or family? Ahí donde dice brand, ponga el nombre del, del brand que usted va a, 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 a responder. How long have you been a customer of Pollo Campero brand? How long have you been customer of Cafe Musum, for example? Right? And then you ask, you this one product? Only one, solo uno, but we don't have time to do the two. Okay. So only one. One that you are very attached with, the one that has the heart, or one that you are familiar but not very attached, right? That would be the second, but you choose okay. only one. What brand? No, go to go to, the, go to the previous page. That one. That no 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 no. The other. That one. Yes. But now that you finish the number three, think of a brand you are very attached to, right? That is for the one where you see the heart, or. A brand you are familiar to, but not attached to. Okay? okay. And then you write the name of the brand in this space here. Okay. To complete each of the questions. And this cause, right? Use the descriptions. Ah, ah. Use the descriptions of the brand loyalty pyramid to identify where you are. Respect to the brands. Okay. Okay. Don the bush. Ah, you're only five groups. Nice. 
Eso, bueno, yo le voy a dar. Vaya, very good. Go to number four. Go to activity for now. Vaya, there. You're going to think of two brands. One you are very attached to, and the other one you are familiar to, but not attached. Do one first, choose one, and then if you have enough time, you do the other one, right? One that you are attached to. For example, if you say, well, how long have you been a customer of Cafe Musum? Or how long have you been a customer of Jamón Toledo? Right? Yeah. No, se me fue. <laughs> okay. Ay, no, después de todo que se ha ido la luz y el internet, yo dije, ¿qué? Me perdí otra vez. <laughs> yo dije, ya nos tocó mañana clases otra vez. <laughs> poner media hora, qué triste. Me voy a quedar aquí hasta las diez y media. Yo. Vaya. Check. Y nosotros también, Tichi. <laughs> Ay, vean, si me embarras, ahí no me quedo. <laughs> <risa> los que no se han querido quedar en el transcurso de, ¿verdad? mire, Víctor le toca quedarse ahora, dijo Víctor adiós teacher, el otro día ¿cuándo ayer? no, la semana pasada <risa> Dios mío Víctor como no se quiso quedar ayer quédese hoy otra vez se fue okay. se okay. <risa> eso fue ayer no, fue, quiero ver, como, ajá. Y Charaita se está dando cuenta que se duerme en las clases, Víctor. Sí, sí, sí. <risa> Jueves y viernes de la semana sí. pasada. Ay, entonces, entonces ya esta semana ya no le dije, Víctor, si quiere, pues dije, no. Sí, okay, sí cuando comienza. Cuando comienza a decir, bye, see you tomorrow, bye, y acá no, hay todo dormido. Sino, cuando estaba pasando lista, Víctor se quedó. Oh, y, y después oh. salió en la gran guinda. El día así, Víctor y se queda conmigo. Y cuando me viene, y Víctor, <risa> llegando oh. a saber a dónde, Víctor. <risa> Ay, no. lo siento, cansancio. Si es que hoy le toca a Víctor quedarse hasta las 10. Okay. Okay. <ríe> Making time. <ríe> oh, qué triste. Vaya. Eh, here, choose a brand, right, that you are attached to. And you complete this one that has the heart. That's the one you are attached to. And the other one is if you say, mm, I don't have a brand that I'm attached to. Okay, then you can choose one that you're familiar to, but not attached, right? Okay. Uh, we, I have a saying, yo no estoy casada con ninguna marca. If one mm -hmm. is too expensive, I go buy another one, right? So if you say, I don't have a brand that I'm very attached to, you can choose a brand that you are familiar to, but not attached. Right? You have uh, two options. Choose one. Okay. We are going to do this, Rosie. In my case, the brand is Don Frijol. <laughs> no, 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 must be must be there some brand maybe Don Frijol that's the Don brand. Frijol yes <laughs> yeah they are very good okay hi uh, I I'm not attached I am attached to any brand mm -hmm. so you can put any on the other side where you have that for example how long have you been a customer of, of Don of Frijol brands. brand. <laughs> I use for of Don Frijol brand. How long? Maybe. Don Frijol brand. Where are the, there are three features. 
features you love of of Tom Frijol. Brand. No, otra marca, vaya, pues otra marca. Other, other naturas, brand. naturas, naturas. Okay. Salsas naturas. Es que creo que no ha probado Don Frijol, Víctor, por eso. Oh. Oh, okay. <laughs> Try them. Mm -hmm. Very good friend. Okay. I know, I know. Um, three feature are the soap or soup teacher for sopa. Soup. The soup and the quality and price. Mm -hmm. Ah, pero no me llenan de la pirámide. Ajá, complete pyro. I am in the, no, in, the, in the second stage of the pyramid. Second step will with the brand. What? For example, if the brand is Tom Frijol, I am in the first step. I have, I, I have seen in the supermarket, but I don't buy it. You don't buy Tom Frijol? But I have to, not, I, I, no he comprado, I don't have buy, bought it. But, ¿cómo sería? Will. We'll buy, oh, uh, buy, sí, we'll buy. <laughs> ¿Va a comprar? Sí, ¿verdad? Compraré, compraré, I will buy. I will buy. I will buy. <laughs> I will buy. <laughs> I will buy it. I will buy it. Who is that, Eddie? Ahí estoy yo, Víctor, con Don Frijol. <laughs> um, for example, if you have a brand of eggs, I have no brand for eggs. Uh -huh. Catalana, Dani, what? What else? In the other brand, how long have you been a consumer of of brand? How long? Okay. Here. For example, 